ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఇంకో కంట్రోల్ గురించి తెలుసుకుందాం అండి ఇంత ముందు క్లాస్ లో మనం లిస్ట్ బాక్స్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లిస్ట్ బాక్స్ తర్వాత మనం డ్రాప్ డౌన్ గురించి తెలుసుకోవాలండి సో దాని కోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక న్యూ ఫామ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను క్లాస్ నేమ్ వచ్చింది నేను డ్రాప్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నాను అయితే డ్రాప్ డౌన్ ఎలా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే ఒకసారి టూల్ బాక్స్ వెళ్దాం టూల్ బాక్స్ కెళ్ళి కామన్ కంట్రోల్స్ మేము చూసినట్లయితే ఇక్కడ కాంబో బాక్స్ అని ఉంది కదండి యాక్చువల్లీ విండోస్లో దీన్ని మనం కాంబో బాక్స్ అని పిలుస్తాము వెబ్కి వచ్చేటప్పటికి డ్రాప్ డౌన్ అని పిలుస్తాం సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ బాక్స్ కలిపి ఈ కాంబినేషన్ కింద పెట్టినట్లయితే ఈ డ్రాప్ డౌన్ వస్తుందండి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ మీరు దీంట్లో ఏదైనా వాల్యూ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఒకసారి రన్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేద్దాం దీన్ని దిస్ వన్ ఈజ్ డ్రాప్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తారు కదా అలా ఈ కంట్రోల్లో ఎంటర్ చేయొచ్చు రెండవది ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కూడా చూపించవచ్చు అనమాట ఈ డ్రాప్ డౌన్ మీకు కొన్ని రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో చూసే ఉంటారు సో మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దీన్ని మనం సింపుల్గా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లిస్ట్ బాక్స్ రెండు కలిపి ఒక డ్రాప్ డౌన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు ఒక లేబుల్ ఒకటి తీసుకుని లేబుల్కి టెక్స్ట్ కింద పెడుతున్నాను సెలెక్ట్ స్టేట్ అని చెప్పేసి నా కంట్రోల్కి వచ్చేటప్పటికి కాంబో బాక్స్ కదండి దీనికి డ్రాప్ డౌన్ అన్ని పిలుస్తుంటాం సో డిడిఎల్ అని పెడుతున్నాను డిడిఎల్ స్టేట్స్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అండి ఓకే మీరు లేదు కాంబో బాక్స్ అనుకుంటే సిఎంబి అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అవునండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీని ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉండేవి ఫస్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి డ్రాప్ డౌన్ మోడ్ అది ఇది ఎఫెక్టివ్గా కనిపించే ముందు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐటమ్స్ అనే కలెక్షన్ ఉంటుంది ఏది మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో లిస్ట్ బాక్స్తో చూసాం కదండి ఇక్కడ మీరు కొన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎలా అంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అని చెప్పేసి టూ స్టేట్స్ యాడ్ చేసి ఇంకా కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోండి రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మీ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి మనకి సింపుల్ సింపుల్ అంటే ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే ప్రాపర్టీస్కి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేటప్పటికి డ్రాప్ డౌన్ స్టైల్ దీంట్లో మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి సింపుల్ అని ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది ఇంకా మూడో ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అంటుంది బై డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది అయితే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు దీన్ని నేను సింపుల్ కింద చేంజ్ చేస్తున్నా సో ఏమవుతుంది ఇది ఇది పై ఏమో టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా కిందదేమో లిస్ట్ బాక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది ఓకే నౌ 
ఈ డ్రాప్ డౌన్ స్టైల్ కెళ్ళి నేను నార్మల్ ఆల్రెడీ మనం చూసున్నాము మనకి నార్మల్ డ్రాప్ డౌన్ లా కనిపిస్తుంది అయితే మీరు రన్ చేసి చూడండి ఒకసారి ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో మీరు సంథింగ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఆప్షన్ డ్రాప్ డౌన్ కింద ఉన్నప్పుడు నా దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అని పెడతాను సో ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట జస్ట్ మనం అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఓకే అంటే మీరు కీబోర్డ్లో ఎంటర్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాపర్టీ ఉపయోగపడుతుంది నేను బ్యాక్ టు డ్రాప్ డౌన్ కింద పెట్టేస్తున్నా తర్వాత ఇవి విడుత్తు హైట్ అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు ఒక కిందకు వచ్చేస్తే ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది కదా సో డైనమిక్గా కావాలన్నా యూ కెన్ యాడ్ నేను మన లిస్ట్ బాక్స్ తోటి ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్ చేసామో అదే ఎగ్జాంపుల్ దీంతో కూడా చేయొచ్చు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్స్ డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్స్ ఈ మ్యాక్స్ డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఎయిట్ ఉంది సో దీని అర్థం ఏంటంటే మ్యాక్స్ డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్స్ సో అట్ ఏ టైం మీకు ఎయిట్ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది అంటే ఎయిట్ ఐటమ్స్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇంకా ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇప్పటికీ టూ ఎంటర్ చేసా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే మొత్తం టెన్ అయినాయి అండి క్లిక్ ఓకే మీరు రన్ చేసినప్పుడు మీరు డ్రాప్ డౌన్ పైన క్లిక్ చేసి అట్ ఏ టైం మీరు ఎయిట్ మాత్రమే చూడగలరు ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేస్తున్నాయి ఓకేనా అంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ వర్షన్లో పని చేయట్లేదు బట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అయితే పర్పస్ ఏంటంటే మీరు రన్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎయిట్ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా పక్కన స్క్రోల్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో దానికోసం ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది చెక్ చేద్దాం మనం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి షార్టెడ్ షార్టెడ్ ఆల్రెడీ మనం లిస్ట్ బాక్స్తో చూసాం కదండి ఈ టూ పెడితే అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో కనిపిస్తాయి ఇంకా ట్యాబ్ ఇండెక్స్ ట్యాబ్ స్టాప్ ఇదంతా మనం చూసినవి సో ఈ రెండే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అయితే ఇవి కాకుండా మనకి రన్ టైమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి రన్ టైమ్ ప్రాపర్టీ అంటే మనం లిస్ట్ బాక్స్లో చెప్పుకున్నటువంటి ఆ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ దీంతోపాటు సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ దీంతోపాటు సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అలాగే సెలెక్టెడ్ ఇండీసెస్ అని ఉంటాయి ఓకే సో సేమ్ లిస్ట్ బాక్స్లో మనకి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయో ఇక్కడ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంటాయి దీన్ని డిఫాల్ట్ ఈవెంట్ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ చేంజ్డ్ సెలెక్ట్ అంటే స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు మీరు అర్థం అవడం కోసం నేను ఇస్తున్నాను నేను ఇట్లా సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ చేంజ్ సో మీరు డబల్ క్లిక్ చేసేసినా సరే యూ కెన్ సీ దట్ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ నేను ఇందులో ఏం చేస్తున్నా అండి మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో దీంట్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి వాల్యూని ఇస్తున్నాను సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ డాట్ టు స్ట్రీ రైట్ ఒకసారి రన్ చేస్తే మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వన్ ఇస్తుంది సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అంటే నేను ఇక్కడ చెప్తున్న పర్పస్ ఏంటంటే మనం డ్రాప్ డౌన్లో ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ వాల్యూని మనం సేమ్ మనం లిస్ట్ బాక్స్లో చూసినటువంటి అయ్యే ప్రాపర్టీస్ దీనికి ఉంటాయి సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ద్వారా పట్టుకోవచ్చు సపోజ్ మీకు ఇండెక్స్ కావాలి యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆ ఇండెక్స్ కావాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను నేను సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ అని ఇస్తాను సో మీరు రన్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాని ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి వన్ ఓకే అంటే సమ్టైమ్స్ మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ అవసరం అవుతుంది లేండి మీకు డేటాబేస్ కోసం 
డబ్ల్యూ సి లోనే కాదండి రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి సమ్ టైమ్స్ ఇండెక్స్ తో చేయవల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఇండెక్స్ ఉపయోగపడుతుంది ఐటమ్ కావాల్సినప్పుడు ఐటమ్ కి వెళ్దాం చూద్దాం మీకు ఎక్కడో చోట ఎగ్జాంపుల్ మనం చేసేది వస్తుంది చూద్దాం సార్ ఓకే కదా అయితే మీరు ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు బ్లాంక్ కనిపిస్తుంది ఏమీ కనిపించట్లా బట్ రియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుందండి ఇలా వస్తుంది మనకి సెలెక్ట్ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఇలా మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే దీని టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకి వెళ్ళి అక్కడ వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఎక్స్టెండ్ అండి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి డిస్టిక్లు వేరే డ్రాప్ డౌన్ తీసుకుని ఆ డ్రాప్ డౌన్లో లోడ్ చేస్తాను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను నౌ వీ హ్యావ్ టూ స్టేట్స్ ఒకటి వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి తెలంగాణ ఓకే ఇప్పుడు యూజరు ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్స్ అన్ని కూడా నేను ఈ సెకండ్ డ్రాప్ డౌన్లో లోడ్ చేస్తాను తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆ స్టేట్స్ అన్ని కూడా నేను దీనికి యాడ్ చేస్తాను సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను ఈ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ ఏదని టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏమి ఉండదు సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సేమ్ ఇదే కంట్రోల్ ఇది స్టేట్ కి ఇదేమో అవునండి డిస్టిక్ కి సో ఇప్పుడు ఇది నేను ఏం చేస్తాను నేను సెలెక్ట్ డిస్టిక్ పైకి వెళ్ళిపోయి దీనికి నేమ్ ఇస్తున్నాను డ్రాప్ డౌన్ డిస్టిక్ ఓకే కలెక్షన్ లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకు కాపీ చేసాము సో ఈ రెండు వాల్యూస్ ని నేను తీసేస్తాను మీరు ఒకసారి రన్ చేయండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మీకు టూ డ్రాప్స్ డ్రాప్ డౌన్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవ్వాలి ఆటోమేటిక్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్లు అన్నీ కూడా లోడ్ కావాలి అయితే యాక్చువల్గా రియల్ వరల్డ్ అయితే మనం డేటాబేస్ నుంచి లేదా ఎక్స్ఎంఎల్ నుంచి మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి కొంత డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లేదా డేటాబేస్ మీద లోడ్ పడకూడదు అనుకుంటే ఎక్స్ఎంఎల్ తీసుకుంటాము లేదు అనుకుంటే డేటాబేస్ నుంచి అన్నా తీసుకుంటాం సో మనకి అవన్నీ ఇంకా పరిచయం కాలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఏవైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను స్ట్రింగ్లో స్టోర్ చేస్తా స్టోర్ చేసి దాన్ని డిస్టిక్లోకి లోడ్ చేస్తాను అంటే ఇది నేను కామెంట్లో పెట్టేస్తాను ఇక్కడ రెండు స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్ స్ట్రింగ్ అరే వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే న్యూ స్ట్రింగ్ సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది స్ట్రింగ్ అరే అండి ఈ అంటే డేటాబేస్ బదులుగా నేను ఒక ఎరే తీసుకుని ఆ ఎరేలో ఏపీకి సంబంధించిన డిస్టిక్స్ అన్ని కూడా నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను అదే నేను ఎగ్జాంపుల్ బట్టి తీసుకుని ఉంటాను నాకు కొంచెం గుర్తు రావట్లేదు ఇక్కడ మన పర్పస్ ఏంటంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ట్ మాత్రమే చూపించాలండి ఓకేనా దానికోసం మరి మనకి డేటాబేస్ లేదు కదా ఇక్కడ దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కలెక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఎరైనా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కలెక్షన్ తీసుకుని ఆ కలెక్షన్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ కలెక్షన్ తీసుకుంటే దానికి మళ్ళీ మెథడ్ రాసి అంటే కొంచెం ప్రాసెస్ పడుతుంది దాని అవునండి నేను దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈస్ట్ గోదావరి కృష్ణ ఇలా మీకు ఎన్ని కావాలితే అండి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో ఇదే విధంగా నేను వేరే స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే టెల్ తెలంగాణ సో నో న్యూ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ హైదరాబాద్ 
రంగారెడ్డి పక్కన మెదక్కు కూడా ఉంది కదా ఇలా ఇంకా ఎన్ని కావాలితే అన్ని అంటే టోటల్ మీరు టెన్ తీసుకుంటారు పైన ఇంకో టెన్ యాడ్ చేసి థర్టీన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను చెక్ చేస్తాను యూజర్ ఏది సెలెక్ట్ చేశాడు ఏపీనా తెలంగాణ అన్నది కాదు సార్ ఇక్కడ ఏపీ అన్నది స్ట్రింగ్ ఎరే అండి మేబీ అంటే మీరు ఇది వాల్యూ టైప్ కాబట్టి మన ఆబ్జెక్ట్ అను సారీ వాల్యూ టైప్ అని కాదు యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఒక వేరియబుల్ అది స్ట్రింగ్ ఎరే వేరియబుల్ అనమాట అవునండి రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ టైపే బట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి బేసిక్ డేటా టైప్ లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే బేసిక్ డేటా టైప్ అని కదా యాక్చువల్ ఇది డైరెక్ట్ డేటా టైప్ లోకి వస్తుందండి కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఈ ఏపీ అన్న దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం ఆబ్జెక్ట్ గా ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇది క్లాస్ కాదండి లేదు ఒక స్ట్రక్చర్ కూడా కాదు అవునండి క్లాస్ కానీ ఒక స్ట్రక్చర్ కానీ ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇది వేరియబుల్ అవుతుంది అనమాట ఎరే వేరియబుల్ అంటుంది సో నేను ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పుడైతే యూజర్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు చూసాం వీ కెన్ గెట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేమ్ ఆల్సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కోడ్ రాస్తాం అనమాట అంటే సపోజ్ ఈఫ్ డ్రాప్ డౌన్ స్టేట్స్ డాట్ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో జీరో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ అంటే తెలంగాణ లేదు మీరు ఇక్కడ ఇండెక్స్ కాకుండా ఐటెం తీసుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ క్లే అంటే సపోజ్ దీన్నే ఎలా రాయచ్చు మనం ఇలా సెలెక్టెడ్ ఐటెం డాట్ టూ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రైట్ ఇలాగైనా రాయచ్చు దీనికన్నా లిటిల్ బిట్ ఈజీ ఏంటంటే ఇండెక్స్ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఇంటిజర్ ఇస్తుంది దీన్ని నేను జీరోతో కంపేర్ చేస్తున్నాను సో జీరో అయితే కనుక అంటే యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే మనం ఏం చేయాలండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఏపీ స్ట్రింగ్ అరేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి అయితే యాడ్ చేసేసే ముందు ఓకే లెటర్ ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ ఏపీ స్ట్రింగ్ అరేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చి డిస్టిక్కి యాడ్ చేయాలి సో యాడ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఈచ్ లూప్ తీసుకుని ఫర్ ఈచ్ స్ట్రింగ్ డిస్టిక్ ఇన్ ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాటిని నేను యాడ్ చేస్తాను దేనికి యాడ్ చేయాలి డిస్టిక్ అంటే మీరు ఒకసారి రన్ చేయండి క్లారిటీ కోసం ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు డిస్టిక్ని ఫిల్ చేయాలి సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను డిడిఎల్ డిస్టిక్ డాట్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం నిన్న ఇదంతా నేర్చుకున్నాం మనం డైనమిక్గా కలెక్షన్స్కి వాల్యూ ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అనేది యాడ్ అనే మెథడ్ ఉంది యాడ్ ఏం యాడ్ చేయాలి ఏదైతే మనం ఈ ఏపీ స్ట్రింగ్ వే వేరియబుల్లో ఉన్నాయో దీన్ని యాడ్ చేయాలి సో అది ఎలా వస్తుంది మనకి ఈ డిస్టిక్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే డిస్టిక్ అని యాడ్ చేస్తాను ఒకవేళ సపోజ్ యూజర్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అంటే ఏం సెలెక్ట్ చేసినట్టు ఆల్టర్నేట్ గా మనకు ఉన్నది ఏంటి తెలంగాణ అని కాబట్టి ఏం చేస్తా ఉంటే ఈ తెలంగాణ అది అరే వేరియబుల్ ని దీనికి యాడ్ చేస్తాం సో ఈ ఏపీ బదులుగా ఇక్కడ నేను ఏం పెడతానంటే టీజీ అని పెడతాను ఓకేనా సో ఒకసారి రన్ చేయండి అంటే ఈవెంట్ ఫైర్ కాదు కదా అప్పుడు మీరు ఏదన్నా డిఫరెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుంది అండ్ సపోజ్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా చూడండి ఇక్కడ వెస్ట్ గోదావరి మనం ఇచ్చిన డిస్టిక్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ చూడండి అరేలో మనకి మూడు డిస్టిక్లు ఉన్నాయి ఈ మూడు కూడా యాడ్ అయినాయి 
అది మీరు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది ఈవెంట్ ఫైర్ కాదు ఎందుకంటే ఈవెంట్ ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతుంది సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ జీరో ఉందండి మీరు జీరోనే మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చేంజ్ కాలేదు అది కాబట్టి ఈవెంట్ ఫైర్ కాదు అలా కాకుండా మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అంటే జీరో ఉన్నది ఏం చేస్తున్నారు మీరు వన్కి వెళ్తుంది సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుంది సో మీరు మోడిఫికేషన్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలాగే ఇన్నిసార్లు ఎందుకు యాడ్ అయిపోయింది అంటే అవును దానికోసం మీరు ఏం చేయాలండి ఎప్పుడైతే ఈ ఈవెంట్ ఫైర్ అయిందో ఫైర్ అయిన వెంటనే ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో ఏవైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేసేయాలి ఓకేనా క్లియర్ చేసేసిన తర్వాత దానికి టెక్స్ట్ కూడా యాడ్ చేయండి సెలెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి మీకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు రిపీట్ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్లే చూసి ఇప్పుడు తెలంగాణ తెలంగాణలో ఉన్న డిస్టిక్లే చూసి అర్థం కాలేదండి దానికోసం ఇక రెండు లైన్లు రాసింది ఫస్ట్ అందులో ఉన్న ఏది ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో క్లియర్ చేసేస్తుంది ఫ్రెష్గా యాడ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం డ్రాప్ డౌన్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు అర్థమైంది కదా సార్ ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ మనం వేరే ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ వచ్చేటప్పటికి వి విల్ గో ఫర్ డే టైమ్ పిక్కర్ డే టైమ్ పిక్కర్ గురించి అవునండి క్యాలెండర్ గురించి ఓకే 